Hello, good morning, my dear students. How are you? I am hoping that you are doing your homework very efficiently. Okay. Now, uh, this is the first past tense, and we are directing about the third past perfect tense. Okay. आज हम टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इन द प्रीवियस वीडियो सेशन विद लर्न अबाउट द पास इंडेफिनेट एंड पास कंटिन्यूस टेंस नाउ द पास परफेक्ट टेंस ओके व्हेन एवर वी सी परफेक्ट इन एनी ऑफ द सेंटेंस इन एनी ऑफ द सेंटेंस वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म ओके जब भी हम अपने टेंस के अंदर परफेक्ट फॉर्म देखेंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज बट इन अ इंडिविजुअल मैनर इन द सिंगली मैनर्स मैं रिपीट कर देता हूं परफेक्ट आपका अगर अकेला है तभी आप वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज इन पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वहां पे परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस भी आता है तो वी गो फॉर द कंटिन्यूस ओके तो मीन्स हम ऑफ द रूल वी कैन रिप्रेजेंट दैट कि सर जब भी आपका परफेक्ट अकेला आएगा देन वी यूज ओनली वो थर्ड फॉर्म ओनली ऑन द कंडीशन दैट इट शुड बी इन द इंडिविजुअल मैनर ओके नाउ एज यूजल इन द डिफरेंट क्लासेस The same patterns, identity, affirmative, negative, interrogative, and interrogative is negative. Okay, now we go for the identity. Identity means at the last of the Hindi sentence there will be a chuka tha, chuki thi, and chuke the. Okay. If we go for the present tense of the same section, present perfect tense then chuka hai, chuki hai, chuke the. So it is very clear from this portion that whenever we narrate about the present tense at the last there is hai hai hai, and when we narrate about the past tense there is ya ye hi ya tha the the aayega. ओके नाउ दिस इज सेंटेंस वे अपना ग्रह कार्य समाप्त कर चुके थे ओके फर्स्टली द रूल ऑफ द थर्म इज प्रेजेंट हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस देन एट द लास्ट पोर्शन दिस इज योर लास्ट पोर्शन ओके चुके थे यू आइडेंटिफाई सर एट द लास्ट दिस इज चुके थे दैट मींस अ पास परफेक्ट टेंस एंड देन फॉर फर्दर देन व्हाट इज द सब्जेक्ट इदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल बट इन दिस सेशन देयर इज नो नेसेसरी टू नो अबाउट दैट व्हेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल बिकॉज़ फॉर द बोथ वी यूज हैव इस सेक्शन के अंदर ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वेदर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पीरियड हमेशा वो आपका हैडी आएगा आपकी ऑक्सिलरी वो आप हेल्पिंग होम हैडी आएगी फिर ओके दिस इज योर सब्जेक्ट इन द पीरियड सेंस ओके देन फर्स्ट यू आर आइडेंटिफाइड सर एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज चुके थे दैट दैट रिप्रेजेंट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस अलोंग विद दैट वी हैव नो अबाउट दैट This is our subject, and subject is plural. Okay. Now we go to the next session of the affirmative because this sentence represents a sense of positiveness. It's a normal and neutral sentence. Then we have done our work. We have completed our work. Okay. Now for the affirmative. Then firstly, subject they helping verb had verb third form completed, and their object they are homework. Clear? Now. For the next one, when there is a negative sentence, वे अपना घटा कार्य समाप्त नहीं कर चुके थे ओके यहां पर मैंशन नहीं कर चुके थे तो दे हैड दे हैड नॉट देन वी यूज हेयर नॉट मीन्स कितना सिंपल है इट इज वेरी सिंपल टू यूज ऑल द सिमेट्री ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी फॉर्मेशन बन रहा है आपका रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहा है देर इज नो नीड टू बी चेंज इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके वे अपना कार्य ग्रह कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं नेगेटिव सेंस तो दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क ओके नाउ फॉर द इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव मींस आई टोल्ड यू दैट्स हैविंग द क्वेश्चन सेंस ओके यहां पे हमारा आ जाएगा क्या वे अपना ग्रह कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं सन ऑफ इंटेरोगेशन एंड हाउ वी चेंज दिस थियर फॉर देन फर्स्टली व्हेन एंड देयर इज इंटेरोगेटिव सेंस वी यूज द हेल्पिंग ऑफ एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस then had had they completed their homework had then subject they completed verb third form their object plus sign of interrogation okay now for the second last one interrogative plus negative means it clears a interrogative to sense only chahiye questioning then along with that there is a negative sense kya ve apna ghar ka liya समाप्त नहीं कर चुके हैं या नहीं समाप्त कर चुके हैं समाप्त नहीं कर चुके हैं देन वी हैव टू हैड दे नॉट हैड दे नॉट हैड दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क साइन ऑफ इंटेलिगेशन ओके तो मींस ओवरऑल माय स्टूडेंट्स इट वाज वेरी क्लियर टू यू दैट परफेक्ट टेंस हैविंग द थर्ड फॉर्म व्हेट इज व्हेन इट इज यूज्ड इन द सिंगुलर मैनर मींस इंडिविजुअल मैनर Along with that, as usual, we learn about different patterns. It's the seventh sentence, seventh tense, or our tense topic. 
ओके लास्ट ऑफ द सेंटेंस जिस चुका थे चुके थे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट देन अलोंग विद दैट वी आइडेंटिफाई अबाउट द वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दीस थिंग्स आर रिपीटेड सो मेनी टाइम्स बट इन दिस टेंस इन दिस टेंस देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट हैज बीन आस्क इन एग्जाम and in also in the competitive exam and board exam okay now we look at the next shape so that it is very easy for you to identify the how to learn now look at these examples there is a two example mentioned in there okay before starting uh, we go for the example is example ko jaane se pehle it is very important to know about the concept is concept ko janna bahut zaroori hai it is very important for, you, for the point of, uh, for the exam point of view okay means पास परफेक्ट टेंस के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन के आते हैं सेंटेंसेस की डेट मे बी कन्फ्यूज द स्टूडेंट वो आपको कन्फ्यूज करते हैं तो हियर बी आर गोल टेल यू द स्मॉल ट्रिक दैन हाउ टू रिकोगनाइज द सेंटेंस इन इजी मैनर सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी ओके देन डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे बेसिकली इन पास परफेक्ट टेंस के अंदर Here it is very important to know about the actions. हमें यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से एक्शन हुए हैं यहाँ पे लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें देर इज टू एक्शन फर्स्ट एक्शन एक तो गाड़ी छूट चुकी थी और दूसरा मेरे स्टेशन आने से पहले यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं बट ओके नाउ फॉर द सेकेंड सेंटेंस डॉक्टर के आने से पहले रोगी बन चुका था यहाँ पे भी आपके दो दो एक्शन इंसिडेंट्स हैं पहले वटेवर कि रोगी मर चुका था और डॉक्टर यानी कि डॉक्टर का बढ़ना रोगी के आना दो इंसिडेंट इनको जोड़ा गया इसी तरीके से ट्रेन का छूटना और मेरा पहुंचना इनको जोड़ा गया बट सर इसको कैसे करें हम ओके फर्स्टली यू हैव टू वेरी क्लियरली सर कि इसके अंदर दो सेंटेंस दो इंसिडेंट्स को जोड़ा गया है ओके मिस टाइम के रिप्रेजेंट में जोड़ा गया है अब सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा ओके मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी मीन्स यहाँ पे जब मैं स्टेशन पे पहुंचा भी नहीं है उससे पहले गाड़ी छूट चुकी थी यानी कि पहला एक्शन कौन सा हुआ है हमें यहाँ पे ये कैटेगराइज करना है कि एक्शन पहला कौन सा हुआ है सर पहला एक्शन आपका हुआ है गाड़ी छूट चुकी थी गाड़ी छूट चुकी थी दिस वुड बी कंसिडर्ड द फर्स्ट एक्शन ये आपका फर्स्ट एक्शन है ठीक है ये काम पहले हो चुका है इसको फर्स्ट एक्शन बोलेंगे सेकेंड मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ये सेकेंड एक्शन है ठीक है यानी कि गाड़ी निकल चुकी थी गाड़ी दूर निकल गई है और स्टेशन के पास मैं पहुंचा यानी कि फर्स्ट सेक्शन गाड़ी छूट चुकी वो तो एक्शन हो चुका था कंप्लीट देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो इन दोनों में से कौन सा एक्शन पहले लगता है आपको कि पहला कौन सा एक्शन हुआ होगा समाज के डॉक्टर के आने से पहले बेटा अगर डॉक्टर ही पहले आता तो रोगी कैसे मरता तो यहाँ पे मैंशन भी आने से पहले तो इम्फिसाइज किया गया आने से पहले यानी कि सबसे पहले रोगी मर चुका था यानी कि जो पेशेंट था वो तो मर चुका था तो ये फर्स्ट एक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड लाइन से ओके फर्स्ट यानी कि रोगी मर चुका था ये फर्स्ट ये फर्स्ट इंसिडेंट यानी कि एक्शन पहले हो चुका था देन रोगी मरने के बाद डॉक्टर आया ये आपका सेकेंड एक्शन है एंड सेकेंड एक्शन वुड बी रिप्रेजेंट बाय ग्रीन लाइन ओके पहले हमें एक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है ठीक है फर्स्ट एक्शन कि सर पहला इंसिडेंट हमारा कौन सा हुआ है तो देन गाड़ी छूट चुकी थी यानी कि गाड़ी छूटने का जो एक्शन था वो सबसे पहले हुआ हमारा ओके देन सेकंड एक्शन इस एक्शन के कॉन्ट्री यानी कि इसके बाद जो एक्शन हुआ है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ओके देन सेकंड सेंटेंस को भी हम ध्यान से देखेंगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो यहाँ पे जो पहला एक्शन क्या हुआ है रोगी मर चुका था ये एक्शन पहले हुआ रिप्रेजेंटेड विद रेड लाइन ओके और जो सेकेंड एक्शन इस एक्शन के बाद जो एक्शन लिया गया कौन सा डॉक्टर के आंसर यानी कि ये एक्शन बाद में हुआ है ओके तो फर्स्टली वी हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि सर पहला एक्शन कौन सा हुआ है और उसके बाद सेकंड एक्शन कौन सा हुआ है अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हो तो देन इट इज वेरी इजी टू फॉर्म दिस सेंटेंस ओके नाउ वी कैन टेक सम एग्जांपल लाइक कि अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी जा चुके थे ओके okay, विद्यार्थी जा चुके थे इसमें सबसे पहले एक्शन क्या हुआ विद्यार्थी जा चुके थे अभी अध्यापक यानी कि टीचर्स क्लास में पहुंचा नहीं है मगर जो स्टूडेंट क्लास से जा चुके हैं ओके ना अब इसे फॉर्म कैसे करेंगे सिंपली आपको ये याद रखना है कि सर जो फर्स्ट एक्शन आपने रेड लाइन से बताया है फर्स्ट एक्शन जो सर आपने रेड लाइन से बताया है इससे हमेशा पास परफेक्ट में फॉर्म करेंगे क्लियर बेटा 
इसको हमेशा पास परफेक्ट में करेंगे जो फर्स्ट एक्शन है ओके जो सेकंड एक्शन है आपका यानी कि जो एक्शन बाद में हुआ है वो यानी कि उसको क्या बोलते हैं सेकंड एक्शन वो सेकंड एक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पास इंडेफिनेट में क्लियर ये जानना बहुत जरूरी है इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड फ्रॉम नाउ देर इज नो कंफ्यूजन आज के बाद कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमें ठीक है ना सबसे पहले सर कि जो एक्शन हमारा सबसे पहले हुआ है वो हमारे पास परफेक्ट के अंदर आएगा और सेकंड एक्शन जो हुआ है हमारा पास इंडेफिनेट के अंदर आएगा क्लियर मैंने हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बताया भी कि कौन सा एक्शन पहले हुआ उसको आपने फर्स्ट कैटेगरी में रखा देन सेकंड एक्शन और फर्स्ट एक्शन के अकॉर्डिंग आप पास परफेक्ट यूज करेंगे और सेकंड के लिए पास इंडेफिनेट नाउ द फॉर्मेशन ओके नाउ द फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर जो एक्शन सबसे पहले हुआ है अरे पी द एक्शन दैट हैज बीन ओके अकर्ड दैट हैज बीन अकर्ड एट द प्राइम स्टेट एट द इनिशियल दैट वुड कंसीडर एट द इनिशियल लेवल उसको हमेशा हम स्टार्टिंग में देखेंगे जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट द ट्रेन हैड लेफ्ट गाड़ी छूट चुकी थी पहला एक्शन हुआ और इट वुड कंसिडर द पास परफेक्ट परफेक्ट में हमने हैड यूज किया इसके पहले के सजेशन हमने किए थे तो ये हमेशा हमेशा परफेक्ट में होगा अब जो सेकेंड एक्शन है हमारा मेरे स्टेशन पहुंचने में बिफोर आई रीच द स्टेशन यहाँ पे देखो रीच मैंने यूज किया रीच रीच की सेकंड फॉर्म यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है ओके और यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है बेटा डोंट बी कंफ्यूज कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इसको बहुत इजी में मैनर में सीखना है आप लोगों ने ठीक है ना क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मेशन आए ना आए दिस फॉर्मेशन वुड बी इंपॉर्टेंट ये आता ही है ठीक है तो सबसे पहले जो हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखा कि सर हमें ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है जो एक्शन पहले हुआ वो हमें पास परफेक्ट में आएगा मीन सर उसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे उसमें वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो एक्शन सेकंड ही हुआ उसमें वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यानी कि पास इंडेफिनेट ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एक्शन दैट हैज बीन कम्प्लीटेड यूज कंसिडर एज द पास परफेक्ट एंड द सेकंड एक्शन दैट हैज बीन अगर आफ्टर द फाइनलाइजेशन या अकम्पलिशमेंट ऑफ द फर्स्ट एक्शन वुड कंसिडर एज द पास इंडेफिनेट ओके इस तरीके से नीचे सेंटेंस हम देखेंगे जो कि मर चुका था ओके वेरी गुड जो कि मर चुका था देन ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म सर क्योंकि ये पास परफेक्ट है पहला एक्शन हुआ है डॉक्टर क्या से पहले सर वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तो इसलिए हमने ये सीखा अब इसको फॉर्मेशन कैसे करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम इसको यानी कि जो एक्शन हमारा पहले कंप्लीट होगा उसे हम सबसे पहले यूज करेंगे द पेशेंट हैड डाइट द पेशेंट हैड डाइट ओके बिफोर द डॉक्टर के कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है केम तो मीन यहां पे हमने वर्क की थर्ड फॉर्म यूज की है क्योंकि ये एक्शन पहले खत्म हुआ है दिस इज अ फर्स्ट एक्शन ओके देन बिफोर द डॉक्टर केम दिस इज योर सेकंड एक्शन इज कंसीडर्ड एज अ पास इंडेफिनेट एंड वर्क सेकंड फॉर्म इज यूज वेरी सिंपल क्लियर ओके नाउ वी गोन फॉर द नेक्स्ट शीट्स ओके Now we're going to discuss about the last tense of the past tense. Is the past perfect continuous tense? Okay, is the past perfect continuous tense? And I told you, whenever you see the continuous any in the sentences you use, always verb first form plus ing. जबी भी continuous आपको अकेला रखेगा, you have to आपको कान पकड़े उसको बाहर लेके आना वो आपके first form plus ing. Okay, now okay. At the last of the sentences, रहा था, रही थी, रहे थे, but 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 important time. रहा था रही थी रही थी आल्सो मेंशन इज द पास कंटिन्यूस टेंस बट पास परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सर इसके अंदर टाइम भी मेंशन होगा ओके नाउ सब्जेक्ट सिंगल एंड प्लूरल हैड इज यूज एज यूजुअल नाउ वी गो फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन ओके बिफोर गोइंग फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन वी लुक एट द यूज ऑफ सिंस एंड फोर आई टोल्ड यू दैट इन पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देयर इज द लास्ट वर्ड रहा था रही थी रही थे इट्स ओके बट अलोंग विद दैट देयर इज मेंशनिंग ऑफ द टाइम वहां पे टाइम मेंशन होगा अगर टाइम मेंशन नहीं है फॉर एग्जांपल दिस टाइम इज नॉट मेंशन हियर देन वी वुड कंसीडर एज नॉर्मली पास कंटिन्यूस टेंस ओके नाउ वे सब सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं ओके नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस आप सेंटेंस की फॉर्मेशन को देखो सर एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस रहे थे स्क्वेयर आइडेंटिटी देन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज प्यूरल ओके नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सर हियर द टाइम इज मेंशन Here the time is mentioned, so it is considered as the past perfect continuous tense. For example, अगर यहाँ पे time mentioned है तो वे सब पतंग उड़ा रहे हैं तो they were flying the kites, okay? But यहाँ पे time mentioned है that it will be considered past perfect continuous tense. ये हमेशा ध्यान रखना. Since of for के बारे में मैंने आपको बताया कि since is used for the fixed time, okay? 
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है एंड फोर इज अनफिक्स टाइम मीन्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है ओके फोर द यूज ऑफ सेंस यू यूज दी द कैलेंडर कैलेंडर को आप देख सकते हैं लास्ट क्लास कैलेंडर्स में आपका ईयर डेट ओकेजन कोई भी सेलिब्रेशन इज कंसिडर एज सेंस ओके फिक्स पीरियड के लिए इसके साथ साथ चाइल्डहुड यूथहुड ओल्डहुड स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी हम सेंस के साथ कैटेगराइज करते हैं बट फॉर द फोर फोर के लिए सबसे इजली है कि कोई ना कोई नंबर ऑफ फॉर्म होगा न्यूमरिक एडजेक्टिव होगा देन आफ्टर आवर्स मिनट सेकेंड ईयर सीजन एंड मंथ्स वट एवर डेज ओके तो वे सब सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं जो कहते हैं लास्ट क्वेश्चन रहे थे एंड आंसर द टाइम मेंशन इट विल डिक्लेयर डेट्स इट्स द पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन फर्स्टली दे वे सब सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द अफर्मेटिव रूल व्हेन वी सी दैट्स आई हियर मेंशन अबाउट द सेम अबाउट मींस वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल वी यूज द सेम रूल फॉर बोथ कैटेगरीज फॉर ऑल द सेक्शन इधर इज अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव ओके नाउ लुक एट द एग्जांपल वे सब सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं मीन्स फर्स्टली सब्जेक्ट दे हैड बीन वर्स्ट फॉर्म प्लाई आई एनजी फ्लाइंग देन ऑब्जेक्ट द काइट सिंस मॉर्निंग ठीक नाउ इन द सेंटेंस यहां पे सुबह ना होके वो दो घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं मीन्स नंबर देन आफ्टर द टाइम इंटरवल तो दे हैड बीन फ्लाइंग द काइट फोर टू आवर्स फोर टू डेज फोर टू सीजन फोर टू मंथ वट एवर देंशन ओके नाउ अकॉर्डिंग टू नेगेटिव वे सब सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं तो दे हैड नॉट बीन फाइन द काइट सेंस मॉर्निंग दे सब्जेक्ट हैड नॉट बीन फाइन द काइट सेंस मॉर्निंग ओके नाउ इफ यू मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो बेटा कितना इजी है वो चीज बार बार रिपीट हो रही है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है अब ये लास्ट टेंस है हमारा एट ओके क्या वे सब सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं किया देन आई टोल्ड यू वेन एवर यूज इंटरगेटिव सेंटेंस वी यूज द हेल्पिंग ऑफ एन इश्योर हैड दे बीन फाइन द काइट सिंस मॉर्निंग एंड लास्ट इंटरगेटिव साइन ओके नाउ नेक्स्ट द फोर्थ क्वेश्चन इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव इंटरगेटिव प्लस मीन्स हियर दे इज इंटरगेशन इज ओके अलॉन्ग विद इज नेगेशन नेगेशन नेगेटिव सेंस में तो क्या वे सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं नहीं उड़ा रहे हैं ओके नाउ हैव दे नॉट बीन फाइन द काइंड सेंस मॉर्निंग साइन ऑफ इंटरगेशन ओके मीन्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस अलॉन्ग विद द टाइम एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर द प्रेजेंट टेंस ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी आपको यही ध्यान रखना है कि सर रहा था रहे हैं रही है रहे आता है साथ के साथ टाइम मेंशन होता है अगर टाइम मेंशन जो कंसीडर इज अ परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंस में इधर इज द पास्ट इधर द प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं तो दैट इट वुल बी कंसिडर एज अ सिंपल कंटिन्यूस टेंस इधर फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इधर फॉर द पास कंटिन्यूस टेंस एंड फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्लियर नाउ दिस विल इन द लास्ट पोर्शन ऑफ योर पास्ट टेंस Now in the next session we read about the future tense. Okay, till then goodbye. Do your work very sincerely. Be happy and be healthy.